merci de nous suivre sur cette chaîne YouTube de l'art matin au Sénégal. Merci pour l'intérêt que vous avez porté au dernier numéro, vos critiques, vos suggestions, vos remarques. Tout était bienvenu, merci beaucoup. Alors pour ce numéro, pour aujourd'hui, nous allons parler d'un roman, une étoile qui ne prie pas l'amour de Nayastou Ndiaye. Nayastou est une Sénégalaise qui a fait ses études en France. Elle a fait des études en droit, en sciences politiques, avant de rejoindre l'université de Dakar, où elle enseigne actuellement la science politique. Alors une étoile qui ne prie pas, qui ne prie pas pour l'amour, comme son nom l'indique, est un roman, une histoire avec plein de rebondissements, dont l'héroïne ou le personnage principal dirige et une jeune femme qui s'appelle Nafessa. Nafessa a eu une enfance très calme, euh, avec de brillantes études, euh, toujours sous, sous l'aile de ses parents qui l'ont beaucoup couvé jusqu'à l'obtention de son baccalauréat avec Prio, ce qui lui a ouvert les portes du Canada où elle a fait ses études. Malgré qu'elle ait eu un, un bac scientifique, elle a, pourtant, elle a fait des études qui lui ont mené vers un travail comme hôtesse de l'air. Euh, durant son travail dans les airs, elle a rencontré un homme dont j'ai appelé son nom parce qu'elle qu'ils vont finir par se, se marier et euh, former un couple, un très joli couple, alors que Nafissa ne s'y attendait pas parce qu'en fait, euh, elle est une jeune fille qui, hum, qui s'est toujours concentrée sur ses études, sur sa carrière et a très tardivement pensé au mariage. Alors, euh, quelques temps après, après euh, sa rencontre avec, euh, avec Omar, ce, cet homme qu'elle a rencontré dans les airs, ils se sont mariés, mais Nafissa a décidé de rentrer et de s'installer à Dakar euh, pour plus être dans son ménage, pour être une, une bonne femme, dirais-je. Euh, après avoir réussi à décrocher un travail, avec l'aide de son père, bien sûr, Nafisa est rentrée sur Dakar où elle, euh, elle vit avec son mari comme une épouse normale. Une épouse normale jusqu'à rejoindre euh, la maison familiale, celle de ses beaux-parents. Euh, Jusque-là, tout allait bien, jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle euh, fasse deux maternités, tout allait bien, mais un jour, Nafisa a découvert que son, son mari a eu une aventure extra-conjugale et même mon enfant de cette aventure-là. Ça a tout brisé, ça a tout changé tout d'un coup. Et euh, ça l'a amené vers le divorce, naturellement, parce que rien ne, rien ne marchait pour elle. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu, ce n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Donc, Nafissa décida de, de, de divorcer d'Omar. Donc, euh, quelques temps après le divorce, elle rejoignit naturellement la maison de ses parents, même si elle ne voulait pas les rejoindre, parce qu'avant euh, le mariage, elle était toute seule, mais après le mariage, elle se retrouve avec trois enfants, ses deux enfants à elle et l'autre enfant de, que son mari a, a eu de cette aventure qui a mené à leur divorce. Donc, euh, elle est retournée chez ses parents, ce qu'elle ne voulait pas. Mais finalement, décida d'aller à l'étranger ou pour oublier toute cette histoire-là, pour oublier la déception qu'elle a connue, les aléas de la vie et euh, tout ce qui tournait autour d'elle euh, comme difficulté. Ça, c'est l'histoire, c'est une étoile qui tourne autour, qui une histoire qui ne brille pas à mon. Euh, C'était le fond. Alors, la forme, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un roman. Euh, un roman qui est très facile à lire, avec un style très simple, parce que euh, la souhait est, est très, très simple, très légère, écrit avec à travers ses écrits. Donc, euh, nous avons pu remarquer que chaque onglet de la vie de Nafissa a été mis dans un chapitre, ce qui permet naturellement, facilement, de, de découvrir, de comprendre et de suivre la succession des, des événements. C'était ça la forme. Euh, et personnellement, la leçon que j'ai tirée de ce roman, c'est qu'en aucun moment, l'héroïne Nafissa n'a parlé de, de revanche ou de vengeance. Au contraire, tout ce que j'apprends de ce roman, c'est que euh, Malgré toutes les déceptions qu'on peut connaître, il faut essayer de se construire et non se laisser détruire par les aléas de la vie. C'est la leçon que j'ai tirée de, de ce roman-là parce que Nafissa a été vraiment au modèle. Elle a cherché toujours à s'extirper de, de la situation. Quelle que soit la situation, elle essayait de trouver des solutions, mais non de, de se venger ou de penser en arrière. Donc, euh, c'était tout. C'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Euh, une étoile qui ne prie pas pour l'amour. Je vous le recommande fortement. Fortement à toutes ces femmes-là qui sont dans les ménages, qui sont dans les foyers et qui trouvent tous les jours des motifs pour, euh, pour partir tout simplement. Mais n'ont pas beaucoup trop de motivation. Je disais dans, dans, dans l'autre numéro que la vie peut nous jouer des tours, que du jour au lendemain, nous pouvions nous retrouver dans une situation délicate, pourquoi pas sur un fil. Je pense que c'est à peu près une histoire, euh, une, cette histoire-là, parce que euh, Nafissa ne s'attendait pas à, à ce genre de fin, parce qu'elle qu ne, reconna, ne reconnaissait plus son mari. Un mari qui était vraiment au courant de Jupon, parce qu'après son aventure-là, dans 
extra-conjugal, après il se fait sa bonne et tout. Donc on ne peut jamais connaître une personne totalement. Euh, D'ailleurs, soit essayé de sortir ce, cet onglet-là dans le livre. Et ce n'est pas pour autant une raison de décourager, une raison d'abandonner. Mais non, peut-être que ce sont des leçons qui vont encore plus nous construire, encore plus nous rendre solides pour faire face à la vie. Parce que c'est la vie en fait qui est pleine de vicissitudes. Merci beaucoup, c'était tout pour ce numéro. Comme pour la dernière fois, j'attends vos critiques, vos suggestions. N'oubliez pas de vous inscrire sur Twitter, de vous abonner sur cette chaîne YouTube afin de recevoir d'autres notes, d'autres auteurs. D'ici là, portez-vous bien en attendant les autres bouquins, les autres notes. À très bientôt.